Bienvenido al Veneno Sport, ayer de novela hermano, cómo se nos pierde ese super especial de la suscripción, de novela, era el equipo de Kansas, con buen dividendo, menos 115, porque esa es la información, así es que te informa, 3 a 1 en el noveno inning y nos, nos empatan en ese juego hermano, Lorenzen pichó espectacular, y cómo le votaron ese juego, 3 a 1 y perdemos el juego, Todavía en Straini estábamos ganando, teníamos dos out, dos strikes, faltaba un strike para ganar y nos pegan el batazo. Baez pega un doble y nos vuelven a empatar y después nos matan. Increíble, increíble. Cómo se pierde un super especial del veneno que venía la fiesta, veníamos celebrando y todos los días veníamos celebrando en la suscripción y se pierde de esa manera. Es como los Mets. Era la morocha con los Mets. Imagínate esos dos buenos dividendos. Era la morocha. En el séptimo inning ya estaban ganando los Mets 4 a 2. Y en ese mismo séptimo inning nos, nos empatan y nos pasan. Perdimos 5 a 4. De película, de novela se pierden los equipos del veneno, lamentablemente. En YouTube no nos fue muy bien, hay que ser sincero, pero hoy tenemos buena información. Te voy a decir algo que muy poco lo digo. Hoy hay mucha vida en la MLB. Mucha vida. Les traje a ustedes los juegos de la una. Pero lo de las cuatro se lo voy a llevar a la supresión. Pero vamos con todo porque presiento que hay mucha vida hoy en la MLB. Así que no te quedes en la información del Veneno Sport. Nos vamos para la información. El equipo de Milwaukee está colocando a Mayer. Mayer tiene seis ganados, cuatro perdidos. Este, este muchacho es un novato. Igual que el pitch de Washington Parker. Los dos lo han venido haciendo bien. Han dado la cara. Pero este más. Mayer. Yo lo he visto pichar. Tiene un estilo. Aparte que lo hace bien. Su estilo de lanzamiento. Lo va a ayudar muchísimo. Este es un muchacho que se ayuda muchísimo con su cuerpo. Se desplaza hasta, 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 el, último, hasta, hasta el último momento. Hace un desplazamiento. De verdad que va a ser un buen pitch. Si él sigue mejorando esa mecánica, ay hermano, acuérdate de este nombre, Mayer, porque va a llegar lejos este muchacho, lejos, muy lejos. Se ha ganado, cuatro perdidos, 3.10 de efectividad, 73 ponches, tiene un win de 1.14. Sus últimos 17 innings, ¿verdad? Los ha hecho muy bien, solamente ha permitido tres carreras, tres carreritas, pero ha ponchado a 17, hermano, demasiado bien lo está haciendo. En junio ganó 4, 0 perdido, 4, prácticamente ganó todo el mes, 0 perdido, con una buena efectividad de 1.44. En julio, 1 ganado, 2 perdidos, pero él lo hizo bien, 2.70 de efectividad. Los últimos 30 días está dejando buena efectividad de 1.56, sí, 1.56, y los últimos 15 días 2.89. Como visitante también tiene una buena efectividad. Es que lo hace bien este muchacho. 2.66 de efectividad. 4 ganados y 4 perdidos como visitante. Le están bateando intermedio. No tan alto, pero tampoco tan bajo. 233. Lo está haciendo bien este muchacho. Tiene un buen respaldo de su equipo. Vamos con los números de Parker. El pitch de Washington Parker. 5 ganados, 6 perdidos, 4.31 de efectividad. No tiene una buena efectividad. 84, po 84 ponches. Sus últimas tres aperturas. Sí, no te vayas a asombrar. Tres aperturas están constituidas por ocho innings. En tres aperturas, ocho innings. O sea, le están dando duro. En esos ocho innings, 14 hits. O sea, le pegan más hits que innings. Y 13 carreras, hermano. En 8 innings, 13 carreras. Le están dando duro. o con eso. Como local, 3 ganados, 2 perdidos, 3.78 de efectividad. En junio no le fue bien. 0 ganados, 2 perdidos y 7.89 de efectividad. Le está yendo mal últimamente a este muchacho. Muy mal. Le están bateando para 245 versus Milwaukee, que se enfrentó este año, porque es eh, el, el debutó este año, Parker. Mira, la apertura más corta de Parker ha sido con Milwaukee. No duró un inning. 
como dijeran los boxeadores, no me duró un round. No duró un inning, hermano. Solamente pudo sacar dos out y tuvieron que sacarlo con una ambulancia. Le dejó una efectividad mala a Milwaukee de 67.50. Sí, así como lo estás escuchando. 67.50. Esto es muchísimo. Le dieron duro al equipo de Milwaukee. Hoy se va a enfrentar con ese equipo de Milwaukee. Pendiente con eso. Su apertura, eh, como te dije, esa fue su apertura más corta. El equipo de Washington ba eh, batea para 242. Él vendió dos buenos jugadores. El equipo de Milwaukee está bateando para 254. Sabemos que hace más carrera Milwaukee. Más hit, más honrón, pero por mucho honrón. 113 a 89. Es mucho la diferencia. Picheo colectivo. 3.76 y el picheo colectivo de Washington 4.40. Ayer, eh, ayer Washington aprovechó a, a Zavale temprano, le dio, pero después el relevo de Milwaukee no lo tocaron, más Milwaukee sí le pegó al relevo de Washington, que casi lo pasa. En ese juego ayer te dije, me gusta mucho la alta, pero lo, le voy a dar el voto de confianza hace vale, así que bueno hoy me gusta muchísimo Milwaukee no ni baja ni alta no, Milwaukee a ganar con Mayer será el primer venenazo para el día de hoy así que Milwaukee será mi primer venenazo para el día de hoy sin miedo y sin cháchara con buen dividendo nos vamos para el equipo de Arizona y el equipo de Pirata para Arizona están colocando a Nelson 8 ganados, 6 perdidos, 4.53 de efectividad, 79 ponches, tiene un win de 1.36 como visitante, 4 ganados, 3 perdidos, 3.83 de efectividad. En julio le fue muy bien, 3 ganados, 0 perdidos y 2.41 de efectividad. Los últimos 15 días también le fue bien, 1 ganado, 0 perdido y 2.77 de efectividad los últimos 7 días se fue sin efectividad 1 ganado, 0 perdido y 0.0 de efectividad lo está haciendo bien Nelson ojo con eso Nelson lo está haciendo bien le están bateando para 281 esto sí es mucho ¿verdad? y sus últimas 5 aperturas su equipo las ganó porque lo está haciendo bien nos vamos para el pitch de pirata Skins 6 ganado, 1 perdido, 1.90 de efectividad. Mira yo, antes de seguir dándote los números de skins, este es un muchacho que te permite o cero carrera o una en sus aperturas. O cero carrera o máximo una. A veces dos. A veces. Y es casi en todos los juegos. Este muchacho es buen. Pitcher. Seguimos avanzando. 103 ponches, 0.90. Últimos 28 innings. Los últimos 28 innings. 5 carreritas. 2 honrones. 6 bases por bola. Y poncha más que esos innings. 33 ponches en 28 innings. Para dejar una buena efectividad de 1.59 de efectividad. Qué bárbaro este pitcher. Qué bárbaro. En su casa. 3 ganados, 1 perdido y 2.70 de efectividad. En mayo, 2.45, 2 ganados, 0 perdido. En junio, 2 ganados, 0 perdido y 1.78. Y en julio, 2 ganados, 1 perdido y 1.59. Siempre picha bien. En mayo, junio, siempre lo hace bien este muchacho. No, no de mejora. Que por cierto, su última apertura fue con el equipo de Justo. Que Justin batea para 261. Esto es mucho. Justin batea más que este equipo de pirata el día de hoy. Muchísimo más. Y todavía Justin le pudo hacer a, a duras penas una sola carrera. Una sola carrera fue lo que le pudo hacer la super ofensiva de Justin. Lo hizo bien. Lo está haciendo bien. Le están bateando para 198. Esto es bajo. Y a Nelson le están bateando para 280. Me asombra su, su dividendo, me asombra muchísimo, porque está a menos 150. Quizás pueda llegar a menos, 100, a menos 160, pero todavía sigue siendo un buen dividendo. Por eso te lo traje, 
por el dividendo, porque tiene un buen dividendo. Y si estos piches es así, cuando tiene un buen dividendo, hay que aprovecharlo. Yo me voy a quedar con este fenómeno, porque es un fenómeno, hermano. Y yo reconozco la super ofensiva que tiene el equipo de Arizona. Yo le doy el mérito a Arizona por su ofensiva. Pero es difícil batearle a este, porque ya Skins se enfrentó con Justo, que es una buena ofensiva, y me dejó asombrado y lo hizo bien. Yo me voy a quedar con Skins en 5 en porque la ofensiva de Arizona puede sorprender a cualquier relevista. Prefiero asegurar en 5 innings que yo, que yo sé que el, el trabajo va a ser de Skins y no de otro. Así que, pirata a ganar en 5 innings. En 5 innings, no te equivoques. Pirata será el segundo venenazo para el día de hoy a ganar en 5 innings. Nos vamos con la tercera opción. Los Orioles y el equipo de Cleveland. Para los Orioles están colocando al fenómeno, al Sayón de 2021. Burnex, 11 ganados, 4 perdidos, 2.47 de efectividad. 128 ponches tiene el jugador estrella Burnex. 1.04 de Witt, las últimas 3 aperturas. Lo está haciendo fenomenal. En sus últimas 3 aperturas, 2 ganados, 0 perdidos. Y 2.70 de efectividad. Como visitante, 5 ganados, 2 perdidos y 2.89 de efectividad. Le están bateando bajo para 215. Y versus el equipo de Cleveland, en, en, en sus tres aperturas que ha tenido de por vida contra Cleveland, 2 ganados, 0 perdido y 2.0 de efectividad. Dominio total, no ha perdido nunca, jamás ha perdido con el equipo de Cleveland. Y te voy a decir algo, hubo una que se fue sin decisión, pero esa la ganó su equipo. Esa la ganó su equipo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las tres aperturas que ha tenido Burnley con Cleveland, su equipo ha ganado. Ojo con eso, porque tiene dominio de, de Cleveland. Nos vamos para el, el pitcher de William. Uno ganado, tres perdido, 3.72 de efectividad, 31 ponches, un Wii de 1.34, no muy bueno. En su casa, es preocupante lo que está pasando con William en su propia casa. Cero ganado, tres perdido y 7.24 de efectividad. Le están bateando alto para 249 y nunca se ha enfrentado con el equipo de los Orioles. Debo de ver más variantes porque... Sé que me voy a enfrentar con un buen equipo llamado Cleveland. El equipo de, de los Orioles batea más. Otra variante, 255 para 242. Ellos le han colocado a esa alineación dos muchachos que trayeron de, 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 de Triple A, Croxer y Holiday. Lo están haciendo bien. A uno lo colocaron como primer bate y el otro lo colocaron como último bate para que se encontraran. Cuando venga el último bate, después va a venir el primero. Hicieran si ese encuentro. Después viene el segundo bate y el tercer bate. Lo hizo muy bien su manager. Esas son estrategias. En carrera, Baltimore ha hecho más. En Gia ha hecho más. Baltimore. Baltimore es uno de los líderes de Honrón. 172 honrones a 125. Casi por 50 honrones de diferencia. Un honrón te puede marcar la diferencia. Otra variante más. En el picheo colectivo los dos están parejos. Son dos equipos ganadores. Clive la gana, Baltimore también gana. Son equipos élite. Y yo me voy a quedar con este equipo de los Orioles. Porque Burnet tiene dominio de Cleveland. Porque Orioles tiene variante. Una variante que le favorece eh, a Cleveland es su casa. Pero este muchacho en su casa no lo ha hecho muy bien. Yo me voy a quedar con Burnet. Me voy a quedar a juego completo. Porque Burnley llega lejos, llega a 7 innings, llega a 6 innings, puede llegar a 8 innings. Porque ya Baltimore le lanzó a, a Cleveland, 14 eh, Burnes le lanzó a Cleveland en dos oportunidades, 14 innings en blanco. En una le pichó 6 innings en blanco y en la otra apertura le tiró 8 innings en blanco a este equipo de Cleveland. Así que Burnley puede llegar profundo, ¿verdad? Y puede... Solamente Baltimore utilizar sus dos mejores relevistas. Baltimore, lo mejor de todo. 
paga súper bien y siempre estamos acostumbrados a Burnet, más bien nosotros a dar la carrera y media o si no lo quieres dar tienes que jugar a, a ganar con un dividendo muy alto hoy no hoy tiene un buen dividendo último será mi tercer venenazo para el día de hoy los que están suscritos verdad hace día le di a Cleveland como fijo como fijo en la suscripción cuando ganó creo que fue 10 a tanto yo se lo di a Cleveland porque los números me indicaban a Cleveland y recuerdo que Bótimo tenía un buen, un buen pitch, pero yo decía, no, va a ganar Cleveland, y ganó Cleveland. Te estoy hablando hace como dos días, aproximadamente, cuando ganó Cleveland, que le ganó 8 a 4, creo que fue. Pero hoy los números me dan para acá, para Bótimo, y me voy con Bótimo. Este será mi tercer venenazo para el día de hoy, sin miedo y sin chachara. ¿Cuál es mi super especial? Yo le voy a dar el voto de confianza al equipo de Milwaukee con este muchacho, Mayer que lo está haciendo muy bien muy bien y este va a ser mi super especial el día de hoy Milwaukee que va con todo a ganar la, a, al, día de Watch, eh, al equipo de Washington que ayer perdió así que Milwaukee será mi super especial sin miedo pero tampoco sin chachara pero dónde en la suscripción allí te tengo lo de las 4 de la tarde ahí te tengo dos buenos equipazos y lo vamos a complementar con uno de estos que también me gusta muchísimo y se lo voy a indicar en la suscripción. Muchísimas gracias, Dios te bendiga, pórtate bien, pero no mire a quién. Bye.